नमस्कार साथी यहाँ हार्दिक स्वागत छ लोक शिवाय को तैयारी में आज हमें लोक शिवाय को तैयारी में गोरखा पत्र दैनिक दुई हजार अस्सी साल मक शिरा आठ गते प्रकाशित विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तर लीएर उपस्थित हम भिडियो कस्तु लग् हमी सलाह सुझाव प्र प्रतिक्रिया दिन नभूल आज को पेल प्रश्न रहे तेरह संस्करण को आईसि विश्वकप क्रिकेट कहले रपन्न भो इसको उत्तर रहे सन् दुई हजार तेईस अक्टोबर पांच देखि नोवेबर उन्नाइस समय भारत में संचालन आईसि एक दिवसीय क्रिकेट को उपाधि अस्ट्रेलिया जिते भारत को अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में भारत फाइनल में घरेलू टोली भारत त्रिचालीस ओवरम छ विकेट ने पराजित करते अस्ट्रेलिया ने सो उपाधि जिते अस्ट्रेलिया छैटों पटक विश्वकप को उपाधि दिला ट्राविस हेड ने शतकीय पाली को खेल खेले थे सड़चालीस रन में तीन विकेट गुमा अस्ट्रेलिया को पाली संभालने क्रम में हेड ने मार्नर्स लाबुसेनसंग मिले एक सौ बयानबे रन को साझेदारी करे हेड ने एक सय बीस बल में चार छक्का पंद्रह चौका को मदद में एक सौ सड़तीस रन बनाया थे उपाधि विजेता अस्ट्रेलिया ने चालीस लाख एवं उपविजेता भारत ने बीस लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार प्राप्त करिए हमें इस थप संबंधित भिडियो इस यूट्यूब चैनल को सर्ट भिडियो में प्रस्तुत कर सर्ट भिडियो को लिंक तल इस भिडियो को डिस्क्रिप्सन में पा सकूने तस्तरी प्रश्न नंबर दुई में रहे राष्ट्रीय कर दिवस कहले मनाइन इसको उत्तर रहे मक्सर एक गते विक्रम सम दुई हजार अस्सी को नारा रहे स्वच्छ पारदर्शी और प्रविधि मैत्री कर प्रशासन सामजिक न्याय आर्थिक समृद्धि और सुशासन विक्रम सम दुई हजार अस्सी साल असार मशांत व्यावसाय स्थायी लेखा नंबर लिखा करदाता को संख्या अठारह लाख छहत्तर हजार तीन सौ पांच जना रहे विक्रम सम दुई हजार अस्सी साल असार मशांत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नंबर स्थित कुल करदाता को संख्या छत्तीस लाख उनपचास हजार छ सौ चौदह रहे दुई हजार अस्सी साल असार मशांत व्यावसायिक र्यक्तिगत स्थायी लेखा नंबर लिने करदाता को संख्या पचपन्न लाख पच्चीस हजार नौ सौ उन्नाइस रहेगरी प्रश्न नंबर तीन में रहे मुस्तांग को कोरला नाका व्यावसायिक रूप में पुनः संचालन में कहले आक हो इसको उत्तर रहे विक्रम सम दुई हजार अस्सी साल कार्तिक सत्ताईस गते दुई हजार छहत्तर साल देखि बंद रहे सो नाका हाल मथिलो मुस्तांग को दुई गांव पालिक का लगी खुलाइक तस्तरी नाका संचालन भेसंगे व्यावसायिक कारोबार होना था स्थानीय का लगी दैनिक उपभोग वस्तु लतकबड़ा र निर्माण सामग्री प्राप्ति में सहजता भाई साथ ही यहां पश्मीना जड़ीबुटी कृषि उत्पादन एवं यारसगुम्बा को निर्यात समेत करी प्रश्न नंबर चार में रहकर विश्व शौचालय दिवस कहले मनाइन इसको उत्तर रहे नोवेबर उन्नीस में सन् दुई हजार तेईस को नारा रहे परिवर्तन को गति बढ़ाऊ परिवर्तन को गति बढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुई हजार तेरह साल देखि नोवेबर उन्नाइस विश्व शौचालय दिवस के रूप में मना थाल प्रश्न नंबर पांच में रहे भारत को मुसाफिर मीडिया हब द्वारा प्रदान कर उत्कृष्ट राष्ट्रीय ध्वजावाहक सम्मान सम्मानित होने नेपाली वायुसेवा कंपनी कुन हो इसको उत्तर रहे वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइंस प्रश्न नंबर छ में रहे मिस यूनिवर्स दुई हजार तेईस को उपाधि जितने सुंदरी को हुन इसको उत्तर रहे सेनिस पलासिओस निकारागुआ का रहे कि मिस यूनिवर्स को बहत्तर संस्करण को उपाधि मिस निकारागुआ को पलासिओस ने जिते कि प्रतियोगिता में एंटीनिया पोर्लिस थाईलैंड फर्स्ट रनर अफ तथा मोराया विल्सन अस्ट्रेलिया सेकेंड रनर अफ भे कि प्रश्न नंबर सात इस प्रकार रहे विश्व प्रति जैविक प्रतिरोध सचेतना कहले मनाने गई इसको उत्तर रहे नोवेबर अठारह देखि चौबीस समय सन् दुई हजार तेईस को नारा रहे सब क्षेत्र जुटौं प्रति जैविक प्रतिरोध रोकथाम करूं प्रिभेन्टिंग एंटी माइक्रोवेल रेसिस्टेन्स टुगेदर रहे तस्तरी प्रश्न नंबर आठ में रहे में सावजनिक संस्थान कति क्षेत्र में वर्गीकरण कर इसको उत्तर रहे छेत्र में पेलो रहे औद्योगिक क्षेत्र दोसरो जनउपयोगी क्षेत्र तेसरो व्यापारिक क्षेत्र चौथों रहे वित्तीय क्षेत्र पांचों रहे सामजिक क्षेत्र र छठों सेवा क्षेत्र करें सावजनिक संस्था छवटा क्षेत्र में वर्गीकरण करने प्रश्न नंबर नौ में रहे 
विक्रम सम्मा 2080 साल कातिक 20 गते देखी 28 गते सम्मा चिन को राजदानी बेजिंग मा भाय को 27 अंतराष्टिये खगोल ओलम्पियाड मा नेपाल को कुन पदक प्राप्त गर्यो प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार रहेको छ विक्रम सम्मा 2080 साल कातिक 20 गते देखी 28 गते सम्मा चिन को राजदानी बेजिंग मा भाय को 27 अंतराष्टिये खगोल ओलम्पियाड मा नेपाल ले कुन पदक प्राप्त गर्यो इसको उत्तर रहेको छ कास्य पदक प्रतियोगिता मा दृशांत कुमार महर्जन ले नेपाल का लागी कास्य पदक दिलाए का सन नेपाल ले ये सागी सन 2019 मा ओलंपियाड मा कास्य पदक जीते को थियो नेपाल स्ट्रोनोमिकल सोसाइटी सन 2018 देखी ओलंपियाड मा सब आगी मुदे आए को छ दस्ता गरी प्रश्न मर दस मा रहे को छ नेपाल मा क्रिकेट खेल को सुरुवात गरने व्याक्ति को रुपमा को स्ताई चिनी इंश इसको उत्तर रहे को छ मदन समसेर जबरा तिस्ते गरी प्रश्न नमर एगारा मा रहे को छ बुद्ध जन्म स्थल लुम्बिनी को नगर पंची का रुपमा को सना गरे को पंची कुन हो बुद्ध को जन्म स्थल लुम्बिनी को नगर पंची को रुपमा को सना गरे को पंची कुन हो इसको उत्तर रहे को नगर पंक्षी को रूप में आपको सुनाने का रीको हो जिस तरह की प्रश्न नंबर बारह में रहेगा सर प्रथम महिला बालों डियर अवार्ड प्राप्त करने खिलाड़ी को हूँ प्रथम महिला बालों डियर अवार्ड प्राप्त करने खिलाड़ी को हूँ इसको उत्तर रहेगा सर ये डा हेग वर्क नॉर्वे बैठा जिस तरह की प्रश्न नंबर तेरह में रहेगा स प्रश्न नंबर 14 इस प्रकार रहेको छ माइक्रोवेल इकोलोजीको 3 दिने दक्षिण एशियाली सम्मेलन कहाँ र कहिले सम्पन्न भयो यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्म 2080 साल कार्तिक 15 देखि 17 सम्म नेपालमा भएको छ काभ्रेको धुलीखेलमा सम्पन्न सो सम्मेलनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र माइक्रोवेल इकोलोजिकल नेटवर्क नेपालद्वारा आयोजना गरिएको छ त्यस्तैगरी प्रश्न नंबर 15 मा रहेको छ सरकारी माइनोर र दस्तावेजमा नेपाल सम्मत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय कहिले गरियो यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्मत 2080 साल कार्तिक 27 गते यसअघि विक्रम सम्मत 2065 साल कार्तिक 8 मा नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता प्राप्त गरिएको थियो नेपाल सम्मतका प्रवर्तक शंखधर स्वाख्य हुन् स्वाख्यलाई विक्रम सम्मत 2056 साल मक्सिर 2 मा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको थियो त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ एशियन र ओशियन कम्प्युटिङ इंडस्ट्रीज अर्गनाइजेसन एओसीओ द्वारा प्रदान गरिएको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अवार्ड प्राप्त गर्ने नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनी कुन हो यसको उत्तर रहेको छ वर्ल्डलिंक वर्ल्डलिंक यसअघि सन् 2018 मा एओसीओ को इन्टरनेशनल आउटस्ट्यान्डिङ युजर अर्गनाइजेसन अवार्ड बाट सम्मानित भएको छ त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने कार्यको सुरुवात कहिले गरेको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्म 2075 साल पुस 15 मा त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ 15 औं आवादिक योजना अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ 1595 डलर 1595 डलर त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएस को सुरुवात कुन देशबाट भएको हो यसको उत्तर रहेको छ अमेरिका यो प्रविधि पहिलो पल्ट सन् 1973 मा अमेरिकी रक्षा विभागमा प्रयोगमा ल्याइएको पूर्ण क्षमताका साथ यो प्रविधि सन् 1995 देखि प्रयोगमा आएको हो त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ सन् 2023 सम्ममा त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई प्रत्यक्ष पहुँच इकाइको रूपमा मान्यता दिने संस्था कुन हो यसको उत्तर रहेको छ हरित जलवायु कोष त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ सरकारद्वारा टिकटक एप माथि कहिले प्रतिबन्ध लगाइएको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्म 2080 साल कार्तिक 29 गते उस्रिङ्गलताले स्थान पाएको भन्दै सरकारले सो निर्णय गरेको बताएको छ त्यस्तैगरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ भरतपुर महानगरपालिका र चीनको सिगास्य शहर बीच भगिनी सम्बन्ध कहिले कायम भएको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्म 2080 साल कार्तिक 23 गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भरतपुर महानगरपालिका की मेयर रेणु दाहाल र सिगास्य शहरको मेयर लियु स्वांगसु बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको 
हरित गृह गैस को विश्वव्यापी उत्सर्जन में हिस्सा कति रहें इसको उत्तर रहे जीरो पॉइंट जीरो सत्ताईस प्रतिशत विश्व में हरित गृह गैस उत्सर्जन करने प्रमुख पांच राष्ट्र चीन अमेरिका भारत रशिया और जापान हु साथी आज हमें गोर्खा पत्र धनी दुई हजार अस्सी साल मक्सी राठ गते प्रकाशित विभिन्न चौबीस वस्तुगत प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गये हमारे भिडियो कस्तु लगे हमीर सलाह सुझाव और प्रतिक्रिया दिन नभूल साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पैलचोटी हेद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करी छेव मार को बेलाइकन थीच्न होगा ताकि हमें यूट्यूब में राखे भिडियो सर्वप्रथम तैंक यूट्यूब चैनलसम सहज आईपुगोस् धन्यवाद यहाँ को बाकी फल शुभ रहोस्